Я ничего не знаю о семье. Так говорит каждый второй, прежде чем погрузиться в изучение своего древа. На самом деле, случай, когда человек не знает мамы, папы, как их зовут, откуда они и есть ли вообще другая родня, это редкость. Правда может быть в том, что сведения в семье еще не собраны. Вы не спросили всех, кто может что-то знать. И, в принципе, не начали обрабатывать еще семейный архив документов и фотографий. Тогда может казаться, что ничего не известно. А вообще это миф, что в нашей стране никто не знает свою родословную. Насколько глубоко мы ее знаем, это вопрос. Да? 20 век сильно спутал карты. Многие не успели даже познакомиться со своими дедами из-за Великой Отечественной войны, репрессий и других бедствий, выпивших на нашу долю. И да, есть разрыв поколений, иногда катастрофический для поиска. Но все-таки те, кто ищет предков сейчас, имеют в 20 веке 4 рода. А это значит, что ситуация, когда из-за упомянутых несчастий в прошлом веке неизвестно ничего, в 4 раза менее вероятно. То есть, если по одному роду тупик, по остальным связь можно восстановить. Конечно, это не значит, что потерянный род э, – это не трагедия. Но, с другой стороны, это и не ничего. На этом хочется поставить акцент. Не хотелось бы, чтобы мы и дальше концентрировались в мыслях на том, что кто-то, в особенности страны рождения, например, лишили нас корней. Все зависит от нас самих. В частности, родословие наших детей зависит от того, спросили ли мы свою бабушку, о ее родителях, или, испугавшись этого страшного ничего, поставили крест на идею поиска в целом.